congratulations together here tonight. Hail Jesus, you're my King. Hail Jesus, you're my King. Your life frees me to sing. Your life frees me to sing. I will praise you all my day. I will praise you all my day. You're perfect in all your ways. You're perfect in all your ways. Hail Jesus, you're my Lord. Hail Jesus, you're my Lord. I will obey your word. I want to see your kingdom come. Not my will, but yours be done. Glory, glory to the Lamb. You take me to the Lamb. And we will conquer in your name.
Oh, God. 
promotion, alas 7 ng umaga, at alas 7 ng gabi po online. No? Pinangunahan po ito ng ating butihing Pastor Elby. So araw-araw po ay meron po tayong uh, open channel sa ating Panginoon. No? So kung meron po kayong mga prayer requests, uh, mangyari po lamang may paalam ninyo dun po sa mga uh, ushers natin ngayon. Isang mo po natin niyan bukas sa ating po pananalangin patuloy araw-araw. Ganun din po tuwing Merkules, ginagana po ang ating online no, uh, midweek service. So recorded service po ito, alas 7 na ang gabi. Sa linggo po, meron po tayong panambahan dito po sa Golden Hills, alas 9.30 ng umaga. Sa hapon po sa Green Forbes, alas 4 ng hapon. At ang sitio sa hapon natin, alas 10 din ang umaga ginaganap. Meron po ngayon ating buting pasor LP sa Sitio Suha. Ganun din po, meron po tayong uh, collaboration church sa God Bless Our Home Church sa San Isidro. Uh, nagsimula na po yun na uh, ay lang dito na. No? Ngayon po ay si Sister Nisha, nandun po siya ngayon. So patuloy natin pag, pag panalangin ang ating mga gawain na nawa ay lalo pang lumakas ang mga kapatid na Uh, nananambahan doon sa mga iglesia ang pinagkaloob sa atin ng ating pagkakaroon. Gusto ko pong uh, i-take ang opportunity na ito upang i-welcome po natin minsan pa ang ating po si Sir Bing Oyos. Matagal, matagal din po natin siyang hindi nakasama. So, nasabi po ako nung nakita ko siya kanina niya. Ganun din po si Sister Wayne. Matagal din po natin siyang hindi nakasama. So, ipanalangan po natin ang bawat kapatid natin na lahat ng mga hindi natin nakikita, medyo paan may pinagdadaanan sila, isama natin sila sa panalangin. Hello, palatagin sila ng Diyos at pagkalooban sila ng extra, extra, extra uh, strength, no? Para ano man ang pinagdadaanan nila ay uh, mapag... Uh, ito, ang ibig sabi ko, mapagtagumpayan nila ang mga ito. No? Sa tulong ng ating panalangin, Our prayer can do miracles. Amen. Our miracles can do uh, can can give us uh, joy and uh, deep longing, no? Na sa pamamagitan ng mga pinagdadaan na natin, mas malaki tayong mato discover, no? Sa faithfulness, sa lahat ng ating mga Amen. 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 Um, ang ating pong uh, nakaraang Friday, if I'm not mistaken, ato po yung ating gawain para sa mga bata. Napaka-successful po ng ginawang film showing ng ating mga kapatahan. So, pag, uh, papatunay po yan na maraming tayong mga kapatid na talagang lalaan ng oras, no? Para po ang mga batang ito, maibigyan natin po, no? Sa tunay na uh, relasyon, no? Sa ating pong Panginoon. So, yan po ay naganap na pinapaghahanda rin po sa ating Vacation Bible School na gaganapin po ngayong darating na linggo. Webes, Diyanis at Sabado po, ito po ay gagawin natin sa Green Forks. Um, pakisabihan po ang inyong mga anak o mga kapitbahay nila may anak upang ma-invite natin sila na dumalo sila no, sa ating Vacation Bible School sa Green Forks. Umaga po yan, no? hanggang mga tanghali, araw-araw, hanggang Sabado. At nung araw po yan, na kung saan uh, mag-aaral po sila ng salita ng Diyos, maglalaro sila, at patuloy na um, kakanta at aawit sa Panginoon. Para mapin po nila yung uh, karami rin kabataan na kaedad nila, no? Um, isa pong malaking pundasyon, mabigat na pundasyon po ang pagtatatag ng Education Bible School. Pero sa tulong ng ating pong Sister Barberly, dito ba siya? Sister Lilith? Uh, panilangin po natin na kasama natin makipanilangin sa mga ginagamit ng Diyos sa Children's Ministry na upang uh, mapagtagumpayan po natin ang vacation by school. Kahit na po ngayon ang bulan, magbibitin yata po sila mamaya. So yung mga teachers, uh, nasabihang uh, teachers, may meeting daw kayo mamaya. Anong aras? After ng service. O, oh, after ng service. Ang ating pong uh, youth service every Friday alas 8 ng umaga youth online prayer pala. 
prayer and devotion din na. May prayer and devotion din na version natin na ngayon. Uh, every Friday, alas 8 na gabi. So, yung mga kabataan natin, stay strong, be strong in the Lord. Araw-araw ay uh, sumahan nyo rin sa pananalangin ng ating mga kapatid sa daily prayer and devotion, hindi lamang to Friday. Amen? Amen. 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 So, nakapahinga na po tayong lahat. So, masarap po ang putahe ng ating Panginoon ngayon ng maga. No? So, maganda na po tayo. Iiwan mo na natin ang ating pagdetext. Ilagay mo na natin mga cellphone natin sa bag. Kaya mo na natin nakasilent dyan. Ngayon, bingin mo na natin ang tinig ng Diyos. Amen? So, kung mamagitan pa ng ating buti yung Pastor Fernand, kalapakan po natin ang Diyos sa kanyang buhay. Amen. Thank you, Pastor Rahel. Mandang maga po sa Pagsa at uh, sa mga nasa online. Namiss ko po kayo. Mani, parang pamilyari ko. <laughs> Dalaman taon. <laughs> Sige mo tayo po ito ngayon at uh, maganda tayo sa pagkinig ko ng salita ng Diyos. Ang ating mong text ay na katapagay sa Ephesus chapter 6 verse 11 to 12. Sabi ko, mga bis kayo ng buong kagayaan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga dalang ng diablo sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga kukol sa espiritu ng kasamaan sa mga takong kahitasan. Nagpala ko pagkakabasa ng Sertan Diyos na ito sa bibig mga langit Dakilang Diyos na makapangirin sa lahat. Ikaw lamang po ang tunay na matakila, mataas sa aming kalagitnaan. Lahat, sabi mo sa John 3.30, you must in peace and we must be consoled. Maging sa John 12.32, if you were lifted up on the earth, you will draw all men unto your feet. Maraming salamat, Ama. Ang salita mo nawa ay tumimo sa aming puso at tulungan mo kami na ito'y aming may pamuhay sa tulong po ng Banal Espiritu ito upang mapagtagumpay ang namin ang labanan spiritual sa aming mga buwan. Salamat ka man ang maraming narami, katakpoy niyo po may palang ang pangailangan ng bawat individual at maging nanonood sa online God. Sa iyong papuri, luwalhati karangalan po ang dalangin tangi lamang po sa pangalan ng Pena Jesus kahit mula tayo magsabi na Amen. Amen. Sige po, tayo po mga kaupuna. Mabuti po ang Diyos. Amen. Amen. Dahil binigyan tayo ng kagamitan naman kagamitang pandigmang espiritual. Kailangan, kailangan po natin ito. Alam ko po, ito yung represent na lang sa akin. Maraming yung iba, nakapakinggan na ito. Ako, matayaw rin po ito napapakinggan. Represent po siguro sa atin ito. Kailangan po natin yan eh. Baka tayo po ay na, na, nasa comfort zone na baka nakaligtan na po natin yung armas natin. Baka hindi natin dala-dala o kaya kulang. Amen? Yung mga pulis, di ba? Mayroon yung mga kargada mga nakipagdigma, no? mga motorcycle bikers, mga bicycle riders, no? mayroon yung mga kasuotan eh, baka uh, mayroon sila ang panlaman sa kanilang uh, paglakad. Amen? Sa atin din po, mayroon din po tayong tinatawag na spiritual na panglaban. Una po, sabi dito, sabi niyo sa akin ng katabi, hindi tayo magkaaway. No? Kahit sinong tao, hindi natin kaaway. Amen? Nabasa natin ba? Ito yung 6-12. Kahit kami ba inyo? Sabi ng Matthew 5-4-4. Love your enemy. 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 <laughs> Sinagat ko na enemy na agad. Kasi labor, labor magal eh. Yung enemy, di ba? Oh, yan, para. Ang tindi ka agad eh. Ano? Unang-una, sabi nito, Sintro ng katotohanan. Amen? Sintro. Ano yung sintro? Ano ba gano'n yung sintro? Yan, di ba? Ako, may ligaw ang mursot ng lusi, ng pantalon. Tapos magsisinturon ako para hindi lumalaw daw. Diba? Para pagka may pitsa, kampante ka. Comfortable ka. Amen? Ano po yung sinturon niyang buo yan? Hindi po ba? Buo. Tapos ano po yung nakadyan? Ano po yung... Ito, ano, yung uh, organ po natin, vital organ dito? Kidney. Diba? Kidney yan. So, dalawa yung pagtaralan natin. Ang, uh, yung ating mga vital organ na napaka... Uh, sensitibo sa ating katawan, dapat din natin pinoproteksyonan. Kaya yung sinturon, diba? pang ano yan, ipananggarin sa ating kidney. Kaya iwanan po natin ang mga mahanap. <laughs> sa spiritual naman po, pag sinuyabing sinturon ng katotohanan, yan. Sabi ito sa verse 
Kaya maging handa kayo, gawin ninyong sintro ng katotohanan. Isun nyo ang pagkamatwid bilang pananggalan sa dibdib ninyo. Amen? Sabi na nga, kaya po yung buo, dapat ang sasabi natin pagkatoto, buong katotohanan lamang. Kaya po, nakapalapinig na po tayo ng mga iring, di ba? Sa Senado, sa Kongreso, lahat nanurong pa sa Pahibon, di ba? Buong katotohanan, pawang katotohanan lamang. Pagka in-interrogate mo na, makikita mo na kung sino yung mga nagsisinungaling, sino sa sabi ng katotohanan. Amen? Sabi ng Matthew 23 verse 23, Pagsikapin mong mapasayo ang katotohanan, karunungan, magandang pagugali at pagunawa, at huwag mo itong ipagpapalit sa kahit anumang bagay. Hello? Sa English po niya, sabi niyan, Buy the truth and do not sell it. No? Ipilin mo ang katotohanan at huwag mo itong ibebenta. Kapag ka nag-witness ka, no? dapat totoo lang ang sasabihin mo. Kaya buo eh, pagka half truth applies, mas masisira na ang investigasyon. Mahihirapan na yung mga investigador. Pero matatalino po yan. Binigyan ng talino ng Panginoon. Nakakala niyo sa Solomon? May nag-aangkin doon sa sanggol, dalawang ina? Hindi sa akin yan, sa akin yan, di ba? Kumuka ng taba! At hindi sa dalawa! Sabi niyo sa nanay, ibigay niyo na po sa kanya. Sabi niyo, bigay niyo doon sa nagbibigay sa isang, di ba? Isa sabi niya, sige po, putulin niya na po. Sabi niyo isa, sinalaman ni Solomon yung katotohan, yung sinasabi ng totoo. Kasi pagka totoo po tayo, yung ating nalo, tayo, Totoo tayo sa ating buhay. Totoo yung ating sinasabi. No? Wala tayong pag-aaling langan. No? Lagi tayong comfortable. No? Hindi tayo nagmamataas. Hindi tayo nagmamalaki. Pero kapag ka nasa katotohanan ka, no? kahit ano pang balik-balik na rin pa ang mundo, kapag nasa katotohanan ka, hindi ka matitinag, maging matibay ka, matatag ka. No? Kasi nasa katotohanan ka, ilang sinasabi mo. Eh. Diba? Kaya sabi na rito eh, pagsikapan mo mapa sa iyo ang katotohanan. Ano sabi ng John 17-17? Sabi po dyan, Ipukod mo, Sabi dyan, John 17-17, Ipukod mo sila upang maging, maging Diyos sa pamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Sa English, sabi dyan, Sanctify them by your word because your word is true. Naalala ko yung ako yung bago na kristyano. Ang una kong class tutor, nanay ko. <laughs> sabi ng nanay ko sa akin, bakit ka paalis ng pananampataya ng ating reliyon? Ako sabi ko sa nanay ko, kasi nabasa ko yung katotohanan sa Bible. Nung pa lang po talaga nang takpa yung katotohanan. Kaya sa mga dito, kapag ka tayo talaga yung nalindigan sa katotohanan, no? Mula tayo, basta yung katotohanan, kapag ka talagang uh, pinalindigan natin, lalo pa ang ating yung tayong God's principle, mga prinsip ng Diyos, ang ating pinapahayag sa ating mga kausap, no? Wala tayong pag-alilangan. Talagang uh, firm tayo, no? Matatag tayo. Di ba talaga pagka nasa katotohanan ka, nasasalita ka ng totoo, hindi ka kaya ng sindakin. Huwag ka lang magpapasuhol. Di ba? Maraming nagbibenta ng ganyan, eh. Pagka alam na ikaw yung star witness, eh, di ba? Susulang ka, lahat ng pak, lahat ng uh, uh, banlilin lang, lahat ng pag-ano, uh, Pagulahin ka para huwag ka lang magsalita ng katotohanan. Pero tayo mga anak na ng Diyos, dapat tayo po ay lagi nasa katotohanan. Sapagkat hindi tayo katotohanan, tayo ay nasa kasinungalingan. Sabi ng John 8.44, ang ama ninyo ay si Tani, si Diablo. Kasi pamalaki pa sila eh. Kami uh, ako ni Abraham, ninununan si Abraham. Amen? Pinagmamalaki pa nila sa atin. Kapag pinagmalaki natin anak tayo ng Diyos. Amen? Dapat lagi tayong nasa katotohanan. 2 Timothy 2.15 Pagsikapan mo maging karapat-dapat sa Diyos bilang isang manggagawa na walang dapat ikaya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Amen? Kapag tayo mga anak ng Diyos, lahat tayo dito ang tagapagturo. Ang sabi ng Ibus 5.12 dapat nagpagturo tayong lahat, no? Dapat ang tinuturo natin ay pawang ng mga katotohanan. Hindi lang sa Biblia, no? Kahit sa ating nga sekular, di ba? Dapat uh, lagi tayong mga katotohanan. Sabi nung ano, sabi nung guardian nung nilisig, yung guardian na sa bangko, kasi tinuro ko yung ano eh, 
ang pagluluto ng chichar. Buti si Cero, tinuturo yung pagluluto ng chichar ng buong buo ah. Wala nga tinatahag ko ah. Okay lang yun sa akin ko para na matutunan din niyo, di ba? Sinabi ko lahat yung uh, dapat sa akin para sa pagluluto ng chichar. <laughs> so ngayon si Cero, nagluluto na rin po sa chichar. <laughs> no? Sabi ko, si Kapil po raw dating maging uh, dapat, uh, karapat dapat sa Diyos bilang sa mga gawa na walang dapat ikaya tapat at nagtuturo ng katotohanan. Pero kapag katapat tayo totoo sa ating sarili, no? Napakasarap ng pakiramdam. Pag umabinsan, meron din po sa ating manunay, magpupunta, pero iba na po yung nasa katapat ka, katotohanan ka, no? Hindi ka na sisinda, no? Napakasarap po yung tayo nasa katotohanan. Sabi ng first Timothy 2.4, Nais niyang maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan. Amen? Gusto ng Diyos lahat maligtas. Tao at malaman ang katotohanan tungkol sa kaligtasan. Yan po'y napakamahalaga. Diba sabi ng John 14.6 I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father. No one can come to the Father except through our Lord Jesus Christ. Si Jesus Christ lang katotohanan para tayo ay maligtas at sa kaligtasan. Amen? Sabi pa ng John 8 at 1, that ito, if you are continue in my word, indeed you are my disciples, and you will know the truth, and the truth shall set us free. Amen? Lahat po tayo dito, nag-aaral po lahat tayo ng salita ng Diyos, at nalalaman po natin ang katotohanan ng salita ng Diyos, at tayo ay nagiging malaya. Meron kang free will, meron kang freedom to choose. Nasa ah, inyo yan, kakampi ka pa sa word of God, o hindi. Diba? Dalawa lang po yan. Amen? Sabi ng gawang Acts 17.11 Mainam ang mga taga-Berea kaysa sa Thessalonica kapagkat sinasaliksik nila ang aral ng salita ng Diyos kung totoo ang sinasabi ng taga-pangaral. Hello? Magsasaliksik ba tayo? Maka-email lang tayo ng email. Mura, mali na ba rin sinasabi ng taga-pangaral? No? Sinasaliksik kung totoo dapat ganun din po tayo sinasaliksik po natin yung sinasabi ng mga ngaral kung totoo ang kanyang sinasabi. Amen? Para hindi tayo nalilindang. Amen? So, pangalawa, pagka matuwi o breastlet, breastplate of righteousness. Ephesians 14. Kaya maging nanda kayo, gawin ninyong sinturon ang katotohan, katotohan at isot ninyo ang pagka matuwi bilang panangga sa dibdib ninyo. Diba yung mga labanan yung dati? Ganyan yung mga uh, breastplate. Eh. Kasi pinoprotekta ng puso, baga. Ano yung mga nasa dito? Puso, baga, nakabaitan sa organ po natin. Diba? Kaya lang silang breastplate of plate. Breastplate of righteousness. No? Diba yung mga iba, mayroon pang bulletproof. Diba? Sa dibdib. Kasi napakamalaga ito. Pagka tinamaan ito, maaaring pati ng hagan. Amen? Kaya napakamalaga ng uh, breastplate sa digmahan noong unang panahon. Amen? Sabi rito sa... Basahin na lang po natin yung Romans 4.4.5 para mas malinaw po. Mas magdali. Romans chapter 4 verse 4.5 na lang po. Ah, yung uniform. Ang ipinigay sa isang taong nagtatrabaho ay hindi kalob kundi bayad. Kapag sa tao ng tatrabaho, binabayaran siya. Amen? Sa verse 5, sabi dito, Ngunit, ang hindi nananalig sa sariling mga gawa, hindi sumasampaltaya sa, hindi sumasampaltaya sa Diyos na nagpapawalang sala sa, sa mga kasalanan, ay itinuring na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampaltaya. Amen? Tayo po lahat na tumanggap kay Lord Jesus bilang Lord and Savior at nanampaltaya, yung po nagiging pag po natin sa Diyos, yung ating pananalik. Hello? Yung po mga gawa para hindi po tayong ma, ma, uh, maratel o ma-confuse ma po, yung po ating magawa kapag ka tayo hindi naman yung kay Lord, no, hindi tayo kumaligod, yung po ang gawa natin ay meron po yung mga gantimpala. Gantimpala na lang po yan. Gipin na po yan kay Lord. Pero yung pag po natin, yung ating bukod tayong pananalik kay Lord Jesus Christ. Mababasa po natin sa 1 Corinthians 19, chapter 15. Sinunog, nasunog yung ano, yung kanyang pananang palataya. Walang natira. Ang natira lang, kaligtasan. Nasunog nga lahat, pero natira ay kaligtasan. So dapat nangulawang po natin, no? Yung mga gawa natin bilang mga kasyano, yung pag-imatuwi natin kayo, yung pananalig lang natin kay Jesus Christ. 
Eh kung ka kung gawa. Eh para sa ating eh, yung kaligtasan natin para sa ating binabayaran ng ating sariling gawa. Kaya sabi nga ng verse 4, di ba? Hindi sa sariling gawa. Amen. Dapat malinaw po. Yung ating pagkamamatuwid, yung ating pananalig kay the Lord Jesus. Yun po yung ating present, yun po yung righteousness po natin kay Lord. Kaya sabi ng 2 Corinthians 5.21, Siya na walang kasalanan ay ginawang kasalanan upang tayong mga kasalanan ay maging matuwid sa harap ng Panginoon. Bukot tanging yung ating pananalig kay Lord. Yun po yung nagiging matuwid natin. Hindi po yung ating magawa. Pagkat sabi ng ICS 4 verse 6, ang mga mabuti natin gawa ay maruming basahan lamang sa harapan ni Lord. Kaya walang pwedeng magmalaki. Amen? Ano pa sabi ng Jeremiah 17 verse 9? Ang pinakatuso at pinakabandaraya sa lahat ng parte ng katawan ng tawal, walang iba kundi ang puso. Kaya inatang po natin. Kung tayo ko kaya na maraming tawa. No? May sumalat din. Diba? Tahandaan lang. No? Spiritual. At physical po tayo. Kita nyo. Diba? To end one. Yung po, no? Yung po yung ating ah, pangalawa, yung pagkamatuwid po natin kay Lord, yung ating tanging pananalig kay Jesus Christ. Amen? No, maliwanag po dapat sa atin yun, mga kapatid. Amen? O, yun na lang, ah, dyan, ah, yun na lang, ah, Epeso 2, 9, no? Na, ah, sabi sa piyaya tayo na aligtas sa magitan ng pananalig kay Jesus Christ, hindi ito sa magitan ng mabuting gawa upang ang sinuan ay huwag mag-mapurin. Amen? Yung ating paging matuwid, yung pong ating pananalig sa ating Pahin ng Jesus. Sabi ng kaibigan, oh, naku, nakakasala ka pa rin eh. Sabi mo, matawid ka. Pinahayaran na yun ng Panginoon Yesus sa, sa kusang kalbaryo, sa malita ng kanyang dugo. Amen? Kaya ang tangi kong kaligtasan, panala, uh, pananalig ko, pananang pa tayo kay Jesus Christ. Amen? Hindi na ako makasalanan, pero nakakasala pa rin inaamin ko. Amen? Just John 110, pagka sinabi mo wala ang kasalanan, dinadaya mo ang sarili mo. Amen? Ang gagawin sinumarik ang Diyos. Nakakasala ko rin tayo, type your faith ko. Ang perfectness po natin kapag tayo ay nasa kalakita na as long as nandun tayo sa kwadra. Hindi tayo, no, katulad yung prodigal son. Diba yung prodigal son? Talagang kinuha niya yun, talagang lumayo siya eh. No? Nung po tayo maging maingat, huwag po tayong umantong sa ganong kalagayan. Maging sa isa, uh, Ibrus chapter 6, verse 4 to 6, no? Huwag kang tatalikod. Kasi pagka tumalikod, kasi sabi rin, baka hindi ka na magsisi, baka wala ka ng conviction, mahirap po yun. Kapag tayo nagpakalayo kay Lord, nawala ka ng conviction, hindi ka na magsisisi. Mahirap po yun. Napakadelikad ang sitwasyon po para sa mga mananampalataya ng God. Pangatlo, ito, ito po ito eh. Pangatlo, sapatos ng pagiganda sa pangangaral ng magandang balita. God be the glory. Sala si Pastor Elvi talaga. Yung sapatos, yung kanyang paa, talagang laging mahapang, hindi mahapigilan. No, sa isitra na naman, mayroon ang pinupuntahan doon. Amen? Sabi ng Ephesus 16, isot mo, isot mo bilang sapatos ang pagiging handa sa pangaral ng magandang balita na nagbibigay ng kapayapaan. Totoo ba ito? Ano ba yung magandang balita rito? Ano yung magandang balita? Si Jesus, ang magandang balita ang nagbibigay ng kapayapaan. Tama po yun. Di ba? Kung ay, ayaw ko mamatay kasi di ko saan nagbubuntay. E ngayon, payapaan ako kasi mayroon lang magandang balita sa magitan po ng ating Panginoong Eso Cristo. Noong aking bata, kaya kung kami hapon sa bayan namin sa Manila, kaya sa Divisorium, sa Manila ng Oxley, kung kung doon ito ka. Kaya kami hapon sa, ano, sa kalsada. Ako talaga pakasiwa po doon eh. Pag naglaro ko ng basketball, laki ako nakasapatos. Yung mga kasabuhay, yung sapatos eh. Ako talaga naman sa sapatos. Kasi komportable ka pag nakasapatos ng gala ng basketball, lalo rap po yung simento lang. Amen? Dapat nakahanda ka para hindi ka masugat, hindi ka ma madulas. So, ganun din po sa ating, uh, sa ating buhay, ispiritual. Dapat po ang bawat isa ay handa ang kanyang mga pa upang hiyakbang. Halino po natin hiyakbang ang ating mga pa para sa mga pangaral na mga nabala, sa mga hindi pa kumikilala sa kanya. Amen? Amen? Yung wala pang kaligtasan. Yung sinasabi sa June 23, it's not stem from fire. No? Hamuin natin sila, hablutin. Yung mga wala pang kaligtasan, wala pang buhay na wala hanggang. Amen? Sabi ng verse 15 at 315, Alalaan ninyo na si Kristo ang dapat ninyong parangalan at sundin. Dapat lagi kayong handang magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa ninyo. Hello, kaya lahat ay may pag-asa dahil doon sa buhay na wala hanggang. Buhay na wala hanggang sa mga magandang balita ng ating penang sa Kristo. 
dapat lagi po tayong nakahanda sa may magtatanong po sa atin, no? Kung kaya po natin sa sagutin ng biblical, sagutin po natin. Pero kapag ka hindi, wag po natin sasagutin. Delikado po yun. Amen? Para wag po tayo mapulaan. Amen? Dapat ang darap tayo sa bawat magtatanong eh. Diba? Isa na may encounter tayo niya sa ating katrabaho, sa ating office mate, para mag-aisa lang yun ako, plus mo ko. Ba? Kung sino yung mga nakakahalo bilo mo. Yung press po ko, yung bago ko, nagtarbaho ko sa Avon, yung mga bossing ko, mga bossilist na eh. No? Alam nyo lang, born na ganyan ako eh. Tanong nang tanong sa akin. Kung po sa akin, may review ba kayo pala ng palataya eh. Glory to God, kasasagot naman po natin sa mga itong na salita ng Panginoon. Masabi ng uh, Romans 10.15, at paano makakapangaral ang sino man kung hindi naman siya sinugo? Ayon sa kasulatan, napakagandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Hello? Sino kaya itong uh, magandang pagmasdan, nagdadala ng magandang balita? Hello? Lahat po tayo qualified dito? Amen. Dapat qualified tayo. No? Napakaganda rin pagmasdan. Alam po, hindi mo ko yung nasa bingit ako ng kamatayan. Kala ko, huwag ako na malaman po yung kaligtasan. Kaya eh, yung merong kaibigan na uh, dinala ko sa ganitong gawain, eh, pero sabi lang po ako na, uh, napunta ron, talagang sapit na sapit po. No? Talaga nag-worship ako kayo, kahit ikaw marunong, talagang sumasabi na sapit na sapit ako sa kantahan, nakawitan. No? Tapos, sinaisolate kami. Sino yung mga first time dito? Sinaisolate kami dito. Sabi, boom! Salvation agad ang tinuro. Eh, yun ang kailangan na kailangan ko, diba? Yung nga rin yung kanta ni Gary Valenciano, alam, ang tayo mo, take me out of the dark, my Lord. I don't wanna be there. Yun po yung aking harapat, yun po yung dati ko eh. Takot, 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 takot na takot ako, kaya nga rin yung kanta ni Gary Valenciano na yan. Take me out of the dark, my Lord. Ang sabi ni Star Mali, sa puso na nitingin si Lord. Narinig ni Lord yung aking kanta na yun. Kahit ako'y lasing. Pero nung di ako lasing, nakin ako mag-akinanta ko pa rin. Kasi may video ko ano eh, kuya kasi may likulanta eh. Pinunta ko rin. O bilang may tumating na kaibigan ko. O Fernan, sama ka doon sa amin. May buwan na ganyan doon. Kagano na lang, maganda doon. So, amen. Talagang magaling si Lord eh. Yun ang kailangan ko, salvation eh. So, nanabig ako. Yun ang turo. Di ba, kinasabig ako. So, hindi po ako nagtagal doon sa maranakad ko yun sa may abinida. O recto. No? Kasi mga pinsan pa lang, mga buwan na ganyan na sa kain-tsain ko. So, saan napunta po ako sa kaya eh. Sa, sa madaling sabi. So, na, tayo po ay dapat ay magandang pagmasdan. Tayo po ay magdadala ng magandang balita, mga kapatid. Dapat tayo lahat yun, ha? Tapos po kamay. Di ba, huwag po tayo na yan. Sabi na Roman Swasisin, I am not a saint of the gospel. For this, for this is the power of God for salvation to those who believe. No, huwag natin ikaya. No? Pagka nakakapot na kita, kita tayo na sila sa ano eh, sa SSM. Same, 70%. Mare, dito ka punta ka rito, sale eh. Diba? 70%. Eto nga, eh, terti na yung inaalok natin eh. Mas maina. Amen? Ano pa yung sabi ng Romans 10.17? Faith coming by hearing and hearing by the word of God. Doon po, na, no, yung po yung salita ng Diyos ay uh, nakabalang bang natin sa balita ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, no, nangit tayo nakikinig, no? Lumalak, lumalaki ang ating spiritual, lumalago. Diba sabi ng 1 Timothy 4.8? Kung ang pag-exercise ng katawan ay may magandang uh, halaga sa ating pangatawan, eh lalo na yung spiritual. Kaya huwag po tayong, uh, tawag ko, huwag tayong uh, magsawa sa salita ng Diyos. Eh, pisi lang natin, di natin ganda sa main eh. Ilumis tayo kumain. Isang alin, di ba? Tatlo. Di ba? Dapat yung spiritual, huwag natin pagsawaan na kumain tayo ng salita ni Lord, no? Upang sa ganun, yung ating mga pa, saan nang tayo dako, may magtanong sa atin, nakahanda lagi tayo. Kung saan tayo dako ng Panginoon. No? Kung meron tayong gathering ng mga reunion, ano ba? Sa, sa patay, ano ba? Pagka All Saints Day, no? Nakikita-kita kayo ron. Minsan tatanong kayo sa tungkol sa inyong pananali. Amen? Sa ating pananampalataya. At ang sabi ng first Peter 16, sabi na, maging mahinaon at magalang tayo sa inyong pagsagot, tiyakin ninyong laging malinis ang inyong konsensya para mapahiya ang mga taong 
minamasama ang mabuti ninyong gawa bilang mga tagasunod ni Kristo. Amen? No? Maging mainahon at magalang kayo sa inyo uh, pagsagot. Amen? Dapat mainahon po tayo, magalang. No? Kapag tayo ay uh, nakipagdiskusyon, kung sino man yung uh, padala ng ama uh, ng uh, Panginoon sa atin na pwede mo share, no? Dapat malumanay, mainahon, no? malinis ang konsensya. Kasi pag malinis ang konsensya mo, no? Wala kang, uh, wala kang tinatago. Masarap po yun, mag-share, di ba? So sabi na, balikan natin sa Timothy 2.15, sabi sa Timothy 2.15, sabi niya, pagsikapan ninyo na maging karapat dapat sa Diyos bilang manggagawa na walang dapat ikahiya. Di ba? Walang dapat ikaya, tapat at nagtuturo ng katotohanan. Pangapat na po, panangga ng pananampataya, shield of saving faith, panangga. Kung may panangga sa labanan, hindi ito, di ba? Dito. Pagka, ayan, siya sangga mong gano'n, di ba? Panangga yun. Sabi ko, hindi lang yan, gamitin din ninyong bilang panangga ang pananampalataya ninyo para hindi kayo babla ng mga panunusyon sa taras na, na para mga palasong naglilihat. Alam mo sa taras, maraming palaso yan eh. No? Sa bawat araw ng ating buhay, maraming palaso. Dapat narasanggan natin yun. Kailangan mo siya, Captain America, ano ang kanyang parangga? So, yun yun. Diba? Yun yung ano eh, yung parangga eh. Si Doug Pechon eh, diba? Sa pag-inagis uh, ng ganun, hindi lang babalik pa sa kanya. Mga kalaban! Maano, ma ano, magugubo niya, tapos babalik pa sa kanya. No? Sa atin, ganun din dapat yung mga palaso ng kaway na papanangga natin. Sa balita ng pananampalataya. Pasahin po natin yung oh, ah, 1711 naman. Sabi ron, mas mainam yung mga taga-Berea kaysa ta taga-Tesalonica. Sapagkat, sabi na, gusto mo sila nakikigay, sana, sapagkat sinasalisig nila kung totoo ang sinasabi ng taga-paaral. Gayun din po sa atin, yun lang, dapat tayo maging mapaksalisig. No? Para hindi tayo nagdadaya. Hindi tayo naloloko. Sino dito sino dito taga-Abilida, alam mo Abilida, yung nagdidala ng mga halahera doon ng Leon, ba? Meron din nagwumpukan. May maginto, may kalaman si Leon ng mga maginto. Eh pae, may bibili. Bibili isang kwintas na. Nakamura. Tapos ka wala kang alam, no? Sumitingin din ka doon. Tapos nakabili ka rin. Pag-uwi mo sa ilong kagad sa suka. Pag ilong sa suka, nangitin. <laughs> no? Hindi nagsaliksik eh, di ba? Nahalin lang. Nice count, di ba? So dapat ganun din po sa atin, mapagsaliksik tayo ng katotohanan tungkol sa aral ng mga salita ng Panginoon. Pangino. Kaya panalo yung mga 7 a.m., 7 p.m. Kaya yung devotion. Yung fight, talagang marini. Word for word, talagang binubusisi. Amen? So, Romans 10, 17, 10, 17 ulit. No, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Huwag natin pagsawa ng salita ng Diyos. Kasi bakit? Doon pa lang sa mga Israelites, eh, di ba? Nung unang panahon, yung mga Israelites napakatigas ng mga ulo. Eh. Nakakita na ng himala, eh. nakati yung dagat. Eh. Anong nangyari sa kanila? Pabalik, balik pa rin sa pagkakasala. Hindi tayo exempted doon, mga kapatid. Sa gawat na lang ng kaahon. Ito lang cellphone. Amen? O, nasa atin na yan. Marami rin itong lalang ng kaaway. Amen? Eh, Mag-ingat po tayo. Kaya yung, yung ating mga sandata, huwag po natin iwawaglit. Amen? Sabi ng second thing before Dahil iniwanan ako ni Demas at nagpunta siya sa Thessalonica, iniwan niya ako dahil mas mahal niya ang mga bagay sa mundo ito. Hello? Hindi niyo po itong pangyari ito. Kasama ni Apostol Pablo si Demas. Kasama niya ng mga ng magandang balita, ng salita ng Diyos. Pero sabi, iniwan siya. Bakit siya iniwan? Mas mahal niya yung mga bagay na nasa mundo. Ayun ang bahala. Kung ano yung sinasabi niya, mahal niya pa yung mga bagay sa mundo. Kayo na, magkakategorize niya, kayo mga sa sarili niyo. Amen? Nasa inyo na yan, mga kapatid, nasa inyo mga kamay. Pero maliwanag eh, iniwan siya ni Dimas dahil mas mahal niya ang mga bagay na nasa mundo. Diba sabi ng first John 15, Do not love the world and the things of the world. Mahalaan po kayo, nasa inyo na yan, mga kapatid. Kung lalagpas kayo sa boundary, o sa limitasyon, o hindi, nasa inyo na po yan. Amen? Ang sabi ng verse 2058, 5058, ito ni Pastor Ed. Stand firm in the faith, let nothing move us. Give yourselves fully to the work of the Lord. 
And we know our labor will not be in vain. Give ourselves fully. Hindi ka lahat eh, hindi one for but fully. Ibigay po natin. Amen? Para ay stamper tayo, hindi tayo na yuyugyog, hindi tayo na auga, hindi tayo na gagalaw. No? Kaya yung basa, nabasa natin tayo doon sa una, yun ba? Upang kapatang sa mga paglaban ay nakatayo pa rin kayong nakatal. Amen? Ang pasabi ng Hosea uh, 4.6, My people perishing because of lack of knowledge. Diba? Hosea 4.6, no? Napapahamak ang aking bayan. Napapahamak ang mananampalaya sa sa kawalan ng kaalaman. Dapat nagle-level up tayo. Ma- Namamature, no? Bilang baby Christian, hanggang lumago, hanggang tumaka- tumatag, tumibay, lumakas at manatili. Amen? Ano pa sabi ng uh, uh, Matthew 15.14? Ang sabi ng Matthew 15.14, Kung ang uh, taga-akay ay bulag at ang kanyang inaakay ay bulag din, saan sila mabubunta? Pareho silang mahuhulog sa buhay. Kaya dapat alamin nyo yung taga-pangaral kung bulag ba siya o nakakita. Amen? Kasi kung t- ikaw bulag at bulag yung taga-pangaral, pareho ta- pareho po kayong mapaparal, para pareho po tayong mapakamakunod. No? Kaya sabi noon, kung bulag ang taga-pangaral at ang uh, ng, uh, inaakay ay bulag din, pareho po silang malalaglag sa kapahamakan. So, yun po yung pang-apat, yung ating shield of faith, no? Kananggap. Dapat, nasasanggap po natin yung mga palaso ng kaaway sa ating spiritual na buhay. Pang-lima, helmet ng kaligtasan. Helmet of salvation. Si helmet of salvation, yan po yung sa ulo. Ba, helmet. Mga namatok, motorcycle riders, mga biking cycles. Ano pong vital organ po natin sa ulo? Buta. Skull. Amen? Napaka, ano yan, pag nag-damage po yan, no? Magkakaroon po tayong problema sa ating kaisipan, magkakaroon tayong problema sa ating kaisipan, sa ating iska, sa ating bungo. Sabi ito, isuot nyo bilang helmet ang, kali- ang tinanggap nyo, kalitasan at gamitin nyo bilang espada ang salita ng Diyos na kaloob ng Espiritu Santo. Sabi ito, Kawikaan 4.23, Igit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan sapagkat kung ano ang iyong isip, yun din ang magiging buhay mo. Hello, dapat inatang po natin yung ating mga iniisip o yung ating kaisipan. Sabi ito, kung ano po yung ating iniisip, hindi po daw yung mangyayari sa ating buhay. Tama po yun, di ba? Sabi po ng uh, 2.16, sa mga napapahamak, ito'y parang alingasaw na nakamamatay. Ngunit sa mga naliligtas, ito'y alimuyak na nagdudulot ng buhay. Sino ang may sapat na kakayaang ginawa, gumawa ng mga bagay na ito? Sabihin tayo pong naliligtas ay halimuya, no? Sa nagdudulot ng buhay, tayo pong halimuya, tayo pong mga naliligtas. Pero yung mga hindi ligtas po, no? yung kaligtasan, yung tinatanggap po yung kaligtasan, sabi noon, sa mga napapamak, ito'y parang alingasaw na nakamamatay. Yun po yung nagre-reject sa kaligtasan, yung helmet of salvation. Yung po natin na itong kaligtasan, yun po yung mga nagre-reject sa mga alingasaw to na nakamamatay. Pero sa ating mga naliligtas, masam yung alimuya ito, sabi na nagdudulot ng buhay. Amen? Nagdudulot ng buhay. Amen? Kapag ka tayo nakabahagi, di ba sabi ng uh, Proverbs 11.30, He who will soul is wise. Kung sino yung nagdadala ng aluluwa sa panan ng Lord ay matalino. No? Yung po ngayon ay nagdudulot sa kanya ng halimuyak din. Sapagkat siya man ay maliligtas. Di ba? Siya man ay magkakaroon ng buhay na walang gan. Hindi na siya mapapahama. Kaya eh, sabi ng Colossians chapter 3 verse 2, no? Ito ninyo ang inyong mga pansin sa mga makalangit, hindi sa mga lupang mga hangarin. Amen? Kapag ka doon po yung ating kaisipan, ating mata, nakatingin po sa pangkalangitan, hindi sa pangkalupaan, di ba? Yun po yung ating helmet of salvation. Kung sabihin, hindi na, hindi na po nawawala yung ating kaligtasan. Amen? So yun po yung helmet ng kaligtasan. Yun po yung natangon natin kaligtasan sa bitang po ng ating pananalit kay Jesus Christ. John 3.16 For God so loved the world that He gave His only begotten Son who so ever believes in Him should not perish but all must come ah, but, uh, must be whoever who believes in Him shall not, shall not perish but have uh, everlasting life. Amen? Yun po yun. Pero tayo ngayon, yun po yung kalitasan natin, yung helmet of salvation. Dapat, huwag na po natin mawawala yan sa ating mga ulo, sa ating case pa. No? Yun po yung ating helmet of salvation. 
Yung yan po yung dapat hindi na hindi na mawawagli, hindi na pwedeng maagaw sa atin. Na hindi na maagaw, dapat lagi natin yan sa isip natin. Yung helmet of salvation. Yung buhay na walang gampon natin, natanggap sa bangkat sa ng Philippians 3.20, tayo yung tayo mga mananampalka ay mga tagalangit na. No? Hindi na tayo tagamundo. Kaya sabi ng 2 Corinthians 5.8, 5.8, Absent from the body is to be present with the Lord. Amen? Ang anin, espada ng salita ng Diyos, o sword of the truth, sabi ng Ephesians 17, and take the helmet of salvation and the sword of the spirit which is word of God. nag i <laughs> No? Yun po yung espada. Diba meron din po yung mga espada? No? Ano po ang uh, function ng espada? Yung espada po, ang function niya, pwede yan pang opensa, pwede rin pang depensa. Amen? Dalawang gamit po niya, espada. Pang depensa o depensa. Dapat tayo mga Christian, ganun din po. Alam natin, dalhin yung salita ng Diyos bilang pang defense at pang opensa. Amen? Kahit sa basketball eh, kahit shooter ka, kaka di ka marunong magwardya, no? tapos may shooter na pitira sa harapan mo, hindi ka marunong magwardya, maano ka, ma-scoran ka ng kalaban mo, kahit magaling na shooter ka. Kailangan marunong ka mag-defense at mag-opensa. Gawin din po sa ating spiritual na kalaga ka yan. Katulad po nun, nasa ibon po ko, kailangan marunong ka mag-tatas mo, makusulis na po yun eh, maamo ko eh. Amen? Marunong ka mag-depensa at maging opensa. Maging mahinaon lang. Huwag tayo magagalit. Huwag no? tayo magagalit. Huwag ka nagsisir po tayo. O, sa Matthew chapter 4 verse 4 to 11. Diyos, si Jesus Christ, tinukso ng Panginoon at tinukso ng Diablo. Amen? Ano ang ginamit ng uh, Diablo kay Jesus Christ? Salita ng Diyos din ang ginamit ng Diablo kay Jesus Christ. Mismo si Jesus Christ ay ang ginawa ng Diablo ay salita ng Diyos ang kanyang Uh, pinaglila. Ano naman ang ginamit ni Lord? Bilang uh, pananga, bilang depensa, autopensa. Sa kaway. Diba? Nasusulat. No? Ang Diyos lamang ang sambay mo. Nasusulat. Diba? Hindi lamang sa tinapay, nabubuhay ang tao, bagpos sa bangunita ng salita ng Diyos na nanugtawin sa kanyang bibig. Salita rin. Salita sa salita. Amen? Kaya yung mga nagbabagi rin ng salita sa atin, Pwede tayong malila kasi magagaling din po yan. No? Mag magagaling sa mga sitas-sitas yan. Maging ano lang tayo, aware. Amen? So ginamit sa tanah sa salita ng Panginoon at ang dinipensa, ang pensa ng Panginoon ay salita rin ng Panginoon. Amen? Para maging nalino pa, para hindi tayo malila, ang sabi ng Sanford 19 verse 11, itinatago ko ang salita mo sa aking puso upang ang, upang ang kasalanan ay huwag pumasok. Amen? Kasalanan ay huwag pumasok. Kapag marami tayong imbak na salita ng Diyos, hindi papas ang kasalanan. Amen. Kung makasalanan, ba't kakasalanan? First then one na, eh, di ba? Kung tayo uh, nakasala sa itapat at matuwi, nakatawain tayo sa ating kasalanan at bibigisin sa lahat ng ating karamihan. O kilala si Joseph, ang ganda lalaki, na napunta sa Egypt. <coughs> no? Inakit siya na yung ano, asawa ni Potiphar. Anong ginawa niya? Tumakbo! Nilayuan yung tukso. Diba? Katanibay yun yung tukso. Oh, tukso. Layuan mo ako. Oh. Hindi lalayo si tukso. Kaya yun nakalapin. Eh. Tayo lalayo. Tayo tatakbo. Tulangan natin si Joseph. Amen? Amen. Oh. Ano pa? Ang ulas na. Ano pa? Saan ba? Every report well. Diba? Sabi ng every report well. Uh, Sabagka buhay, pabisa ang salita ng Diyos at ikis sa matalas kaysa sa alimang ispatang magkabila ang talim. Tumatagos ito hanggang kaluwang espiritu at hanggang sa kasukasuan at kalobloban ng buto. Nalalaman ito ang pinakamalalim na inisip at inahangan ng tao. Ito po makita natin, kapag tayo po'y malinis ang konsensya, hindi tayo pwedeng conviction ng salita ng Lord. May sabi, na lahat po ng inisip po natin ay alam ng salita ng Panginoon. Amen? Yun po yung, yun po yung nagagawa ng salita ng Panginoon. Kapag ka tayo punong-puno ng salita ng Diyos, Amen? No? Maraming mara tayo matalo, hindi tayo magapi ng kaawal. So, last po, sabi ito, sandata ng panalangin. Ang babasahin ko na lang po yung mamaya. Matthew 17, 21. Ngunit, ang ganong uri ng masamang espiritu ay mapapalayas lang sa pangitan ng panalangin at pag-aayun. 
So napakamalaga rin pala ng pag-aayo no. Kasi hindi na pala siya mga disipulo eh. No? Ay, ba hindi po na hindi na pala siya mas ang masamang spirito na yun? Sabi, ulang isa pa na ng bagay, pero sabi na pa na, yun ay napalang sabi na lang, panalangin at pag-aayo no. Lato ba tayo nananalangin? Amen. Dapat po, mapanalangin tayo. Tayo po, nangayuno na rin. Bawas-bawas konti. No? Na kami yung tayo masiting gusto ilapit kay Lord. Kailangan natin mag-ayuno. Amen? Gawin po natin ang kinakailangan. No, sabi ng Matthew 1818, Sinasabi ko sa inyo, ang totoo, anuman ang ipagbawal ninyo sa lupa ay pagpabawal din sa langit. At anuman ang ipahintulot ninyo at sa lupa ay ipahintulot din sa langit. Hello? Ito yung magandang kapangyarihan. Bigay sa atin ng Panginoon. No? Ano yung pagbawal natin sa lupa ay pagpabawal sa langit. At ito ang pakawalan natin sa lupa ay pakawalan sa langit. Ang papahinding ilusin tayo. Nagagamit po natin yan, di ba? Ah, this is sexual. Spirito ng katamaran. Lumayas ka. Diba? Lumayas. What the thing? Tas ng brains. <laughs> Glory to God, di ba? Sa ating gamitin po natin, exercise po natin yun. Baka meron tayo ng spirito. Baka mismo tayo, meron tayong spirito ang uh, hindi maganda, ha? Tayo sa sarili natin. Sabi ng Jesus for seven, Submit to God. Resist the devil. Amen. And he will flee from you. Sa ating mga sarili, pwede na rin gamit yun. Baka meron tayong masamang gusto sa ating buhay. No? Kaya lang, sabi ni Ed Lapis, Pastor Ed Lapis, tatlong beses, hindi ba rin lumayas? Baka ikaw na yun, sabi niya. <laughs> Hello? Pwede! <laughs> Aminin! Lord, sorry! Magkasala ko, hindi ko na rin tawa sa'yo. Kaya yung spirit ng mga. No, ganun po yun eh. Meron tayong binding and losing. Dapat alam din po natin yan. No? Nagpipay natin yung mga sakit, may mga karamdaman, may spirit of poverty, no? Ginagrapos kita sa pangalan ng pesos. At nawalan po ang, ang kasagalan sa inyong buhay. Dapat ginagamit po natin, exercise natin yun. Amen? Ano ba sabi na? Ito sa Matthew, Ephesus 18, number 20. Puro panalangin na kung sinasabi dyan. Pero gusto lang bigyan din dyan yung number 18, verse 18. At manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng Banala Espiro. Ipanalangin din ninyo ang lahat ng dapat ipanalangin. At kung kayong magpapaya, patuloy kayong manalangin lalo na para sa lahat ng pinabanal. No? Kaya napakahalaga po na mananalangin. Sabi po ng 1 Samuel chapter 12, verse 23. Sabi ni Samuel, Kapag ka kayo ay hindi ko na ipinanalangin, ako po ay nagkakasala. Kaya po tayo pagka hindi tayo nananalangin, tayo pinagkakasala. Kasi pag mamalangin po yung kailot eh, pag mamataas, para baka hindi mo siya kailangan. Kaya hindi ka nananalangin. Amen? Sabi pa ng... Uh, ito po maganda sa ikon ng tempo 5. Sabi? Sabi ko, sa halip, ang kapangilayan ng Diyos ang aming armas. Yon ang aming ginagamit na panlaban sa mga maling pangatwiran ng mga tao mapagmataas at ayaw maniwala sa mga turo ng Diyos. Sinisira namin ang kanilang maling pangatwiran na tulad ng matibay na pader na humahadlang sa kanila na makikilala ang Diyos. Kinukumpinsi namin silang sundin ang mga utos ni Cristo. No? Sa English niyan, our weapon, our weapon is not carnal, but mighty in power. Ito sa pangitan ng pananalangin. Naigugupo natin, naibabaksak po natin ang puta ng kaaway sa magitan po ng pananalangin. Dito barel, dito literal na barel, espada. Hindi yung pananalangin po natin, yung pinakamabisak na armas natin. No? Ang power, mayroon yung kapitbahay. No? Pananalangin nyo. Ang espiritu ng uh, mga paglalasing doon, ang gayon po nyo sa pangalan ng Jesus. Bigayin po ng kapayatahan yung mga nag-aaway doon po, Panginoon. Amen? Ganun po, naibabaksak natin, may tutuwi po. Sabi ng person niya, 1 Peter 3, Our God is a God of peace. Our God is a God of order. Amen? Yun, sa Luke, uh, verse 7, verse 7, Pray without ceasing. Luke 18, verse 1, Huwag tayong manginawa sa pananalangin. Amen? At ang ating conclusion ay, isuot ang lahat ng kagamitan pang digbang espiritual. Isuot ang lahat. Wala ka dapat mawaglit. Yung pong uh, sa physical realm, sa natural, yung pong nakipaglaban, kapag kataos yung magipaglaban, uba rin niya na yan eh. Diba? Pag desabay, uba rin niya na yan. Yung kanyang gamit. Diba? Yung mga polis, tapos na kanyang uh, duty. Uba rin niya na yung kanyang reliforme. Tapos tapos yung duty niya. Pero sa buhay Christian po, walang ubaran ng ano, kagamit ang spiritual. Diba? Verse Peter 5.8. Diba? Be alert. The devil is like a roaring lion. He is looking for someone to devour. Wala pong tanggalan ng armas, mga kapatid, sa buhay pa na ng palataya. 
Ni isa wag ni mamis, sabi ng sabi ng Ephesians uh, 4:27. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon si, sa, si, si Satanas. Don't make the devil any room. Ibig sabihin sa pitong sandata na yan, kapag yung isa wag ninyo, mapapasukan na kayo. Amen? Kapag ka hindi kayo aware, baka mapapasukan pa kayo ng pangalawa, tinanggal pa yung panalangin, tinanggal yung helmet of salvation, tinanggal yung breast of play, napasok na kayo ng kaaway. Kaya dapat lahat, lahat po, sabi lahat dito eh, lahat ay gamitin nyo yung isang data na binigay sa atin ng Panginoon. Amen? To God, all be the God. Tayo mahal, tayo yung pag nalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming maraming kong salamat po God. Salamat po Diyos, meron kang binigay sa aming pitong armas para magamit po namin sa dalang ng kaaway habang kami nabubuhay sa mundo ito God. Lord, tulungan mo kami na sa bawat araw ng aming pag-isip, lagi po namin sot-sot ang kitong sandata armas na ipagpinanggalo mo sa bawat mananampalataya. Lord, lagi mo kami ingatan at balutin ng iyong banalatugo sa bawat araw po ng aming buhay. Salamat naman, lagi mo kami patatagin, balakasin at patibayin sa bawat araw po ng aming buhay sa mundo ito, Panginoon. Sapagkat ang kaway namin, Lord, ay spirito na sa ipapawin, ay hindi rin namin nakikita ka. Kaya yung mga pananggang pinagkalaw sa amin, Lord, nawa, ay lagi po namin nakasuot sa bawat araw sa segundo ng aming buhay. Maraming maraming pong salamat po, Diyos. Sa iyo ang papuri, luwalhati, karangalan po ang dalangin. Pangil lamang po sa pangalan ng Pernas, kahit mo lang ayun sabi ng Diyos. God, all be the glory and God bless you. tayo po ay dadako sa atin pong gawain ng uh, pagbibigay sa ating Panginoon. Yung ating pong uh, verse na babasahin ngayon ay makikita sa Proverbs chapter 3 Proverbs chapter 3, 9 and 10 Okay po. Ang sinasabi po dito, Honor the Lord with your wealth with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing and your bats will, be, will bring over with new wine. Amen. Ang sinasabi po dito sa talatang ito ay uh, napaparangalan daw po natin ang ating uh, Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay. Amen. Giving in the church is actually not just an expression of Uh, not just an expression of obedience, but it is also an expression of of love, an expression of thankfulness, and uh, an expression of uh, appreciation to our Maker, our God. Alam niyo po, ako po ay uh, merong anak na nakatapos na rin ng pag-aaral. At siya ay nakakapagtrabaho na. And uh, ever since that time na siya po ay nakapagtrabaho, inubliga ko po siyang magbayad ng namin bill. One of the bills sa meral ko. Uh, siya po nagbabayad nun. One year na rin. So, hindi naman kami napuputulan. So, uh, yun po. And out of the generosity of his heart, ay nagbibigay rin po siya sa kanyang mami para whenever meron makita sa, ano, sa Lazada o sa shopping, meron din po siya ng mami. Pag inaka po, hindi kami tatakbo sa ATM o sa ba para mag-withdraw. Uh, hindi ko po siya inupliga to, uh, to help out para ma-ease yung aking uh, uh, responsibility as a father because I always know that being a father, you should be the one to provide for your family, to make the, the family, the life of the family better and more always comfortable. So, hindi ko po yung ginawa. But I'm teaching my son to uh, to learn some lessons about obedience, uh, about discipline, about um, uh, being not selfish, sharing. Giving in the family is like giving sa church. Okay? Hindi po natin, hindi po kailangan ng Panginoon yung ating pera. Pero kailangan ng church. Pero even, even if, na yung pong, uh, yung pong there are some people na not willing to give. Mag-grow pa rin po ang church at magpapatuloy ito. Nothing can stop the church from fulfilling its function. 
the Lord can always touch somebody's heart para siya po yung mag-provide sa church. Actually, there are people na hindi gusto or hindi willing na magbigay. But, kawalan din kayo ni. Eh. When we give, we become channels of blessings. Amen. Ang ibig sabihin po, uh, bago tayo mag-bless ng iba, we're the first one na nabi-bless. Tayo po ay unang pinagpapala, tayo po ay uh, ay uh, unang nakikinabang sa mga blessings uh, ng ating Panginoon. Okay. Uh, so, bilang isang magula, napakasarap po yung pakiramdam ng nung uh, yung anak mo, pinalaki mo, tapos capable na siya na kumita ang sarili niyang sarili, sa sarili niyang pera, sa sarili niyang pagsisikap. And willing siya na mag-share uh, sa family. Mag-share sa burden, yung expenses ng pamamahay niya. And uh, this, this is the same sa, ano, sa, sa church. Sometimes I wonder how God feels uh, when we give. Kasi knowing that God can always know kung ano yung laman ng heart natin eh. But the Lord knows all our thoughts, all the inclinations of our hearts. Alam ni Lord, alam niya kung if we are giving out of pure intention of giving out because because we care for the church, we love the church, or are we giving because we are like Pharisees in biblical times na, na they just give to show up to show people that they are generous? Or are we that kind of giver na parang yung women na, na nagbigay ng dalawang pusing? And this, para sa iba, wala lang yung dalawang pusing. Eh. Kasi napakaling na bagay. Pero doon sa woman na yun, it is everything. Sacrificial talaga yung um, pagbibigay na ginawa niya. So this, these are just some thoughts to ponder, some, some things to think about when we are uh, giving. Okay po. So yung, po, yung, yung verse natin po kaninang binasa, yung first part niya, sabi, honor, honor God. And I think sa akin, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. It is a command. Gaya nang nasabi ko the last time nung dito, when it is a command, we follow it, we don't question it. We just, no buts, no ifs. It is coming from someone that is God who is in authority and always loving and caring and always wanting what is best for us. The second part is, ang sabi sa second part, your barns will be filled to overflowing and your vats will be, will bring over with new wine. Uh, this is a promise. Katulad din ang nasabi ko dati, kapag promise, uh, and it is coming from God, God is someone uh, that is very reliable, very trustworthy, and uh, siya po ay hindi nagsisinungaling. Actually, yun ang description sa Bible. God cannot lie. Yun ang sabi sa Bible. It is His nature. Consider it done. So, ang problema natin is yung first part. Yung second part, ibiglas tayo ng, ng, ng Lord. It's talking about provision. So, bahala siya doon. So, we just have to worry doon sa part na ng giving. Kapag nangyari po, pag yung pangako ng Lord, pag nangako siya, gagawin niya po yun. It's like yung, yung law of gravity na when you throw something in the air, uh, hindi yung pupunta ko saan-saan. It will surely uh, drop down against to the ground. So, so ganun na nga ako ang Panginoon. So, pwede natin pag-isipan yung mga bagay niya pag tayo po ay uh, uh, nagbibigay. So, at this point, uh, let's uh, go back, go in prayer sa Panginoon at uh, ihanda natin ang ating pong mga uh, ibibigay sa Panginoon. Okay po? Hallelujah, Lord. Panginoon, we uh, thank you. Thank you, God, for this moment, Lord God, that we will be uh, your channel of blessing, Panginoon. Lord God, dalamin ko na patuloy mo i-bless, Panginoon, ang bawat isa sa amin na narinito, Panginoon. Dalangin ko ang bawat senti mo, Ama, na malilikom sa sandali nito, Panginoon, ay tunay na magamit, Panginoon, so that many people will be reached out to God. Maraming mga kaluluwang maabot, maraming kaluluwang makakilala sa iyo, and have you as their Lord and Savior, Panginoon, sa mga buhay nito, Panginoon. Bless our churches, Panginoon. 
Bless me to Suha. Bless Pinkhorns. Bless Tolmar. And also yung bago Panginan na sa San Isidro. Oh, you know. And bless these uh, churches, oh God, sa pamamagitan ng mga binibigay ng mga members, Panginoon, na pagtugang Panginoon, na nawa, mas maraming pakikin pa, Panginoon, kaluluwang maabot, Panginoon. Lord God, nalangin ko yung mga tao na magbibigay, Panginoon, sa sandaling ito, Lord God, ikaw ang magpala sa kanilang mga buhay, Panginoon. I pray, Father God, na Panginoon ang kanilang mga trabaho, ang mga tunay na pagpalain mo, Panginoon. Dalangin ko, Lord God, na, na palaguin mo sila, pipayaan mo sila, and ikaw mag-promote sa kanila, Panginoon. Those businesses, Panginoon, na uh, inahandal, Panginoon, ng ating mga kapatid, na meron mga negosyo, Panginoon. Ikaw magpalaguin ito, Panginoon, and increase this God, a hundredfold, Panginoon. Lord God, for those people who are not capable, Panginoon, to be, maybe they have some issues in their lives, Panginoon, maybe they have sickness, Maybe they're not, uh, cannot work because of those sickness, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, you are not just our um, provider, you're also our healer, Panginoon. Heal them, Father God, and make them be able to work again, Panginoon, and find work, Panginoon, so that the next time, Father God, they will be able to support themselves, their family, and also the church, Panginoon. Maraming maraming po salamat, Panginoon. Kinikilala ka namin, Panginoon. We are nothing, Lord God, apart from you, God. Maraming maraming pong salamat. All these things we pray in Jesus' name. Amen. Amen.
uh, habang uh, pinututulad tayo ng Kuya Macho, uh, panalangin din natin ang pamilya ng uh, Brother Fernand sa mga oras na ito. Tayo po yung pumigil. Panginoong Diyos, alam mo po ang pinagdadaanan ng pamilya ni Brother Fernand. Bilangin po namin, Panginoong Diyos, na anuman po ang pinagdadaanan nila ngayon, ikaw pong patuloy na sumama sa pamilya ng ikaw, Panginoong Diyos. Napakamahal po ng uh, daily rate sa the Lord's. Araw-araw po ay parang taxi, metro ng taxi po ang mga bills na uh, kinakaharap nila. Lord, ganun po mga kapatid niya dito sa iglesia, na nalangin po kami, Lord, na nawa po malampasan nila ang pagsubong na ito sa kanilang pamilya. Out of our generous, generous heart, Panginoong Diyos, tutuyo po kami, nawa po sa pamamagitan ng aming panghandog ng pag-ibig, Lord, madama po ng pamilya, aming pagsama, aming po pagtulong, at aming po pagkakaroon sa kanilang. Lord, ikaw po ang patuloy na umabot, Lord, sa kagalingan, musikal, ni Brother Fernand sa mga oras na ito, ikaw po ang humipok sa kanilang
Hail Jesus, you're my King. Hail Jesus, you're my King. Your life frees me to sing. Your life frees me to sing. I will praise you all my day. I will praise you all my day. You're perfect in all your ways. You're perfect in all your ways. Hail Jesus, you're my Lord. Hail Jesus. Kingdom come. I want to see your kingdom come. Not my will, but yours be done. Not my will, but yours be done. Glory, glory to the Lamb. Glory, glory to the Lamb. You take me into the land.